facial, exactly, and it's responsible for facial ex muscles of facial expression. Then number eight, right here, vestibulocochlear, which is responsible for vestibular balance, cochlear, uh, listening or hearing. And then we have number nine, glosso, uh, sorry, yes, right, correct. Number nine, glossopharyngeal, which is, it supplies the muscles in the pharynx and it's also gives some sens sensory supply. And number 10, it's a big one, vagus, exactly, which is responsible for, this, uh, it, it supplies the visceral, uh, uh, visceral organs. And then we have 11 accessory, which has a cranial part that comes from the brainstem and um, spinal part, which comes from the spinal cord. We'll talk about it later. And then finally, 12, which is the hypoglossus, exactly. And it supplies the muscles of the tongue. So that's good. You guys know your cranial nerves. We're going to use them a lot today. So terminology in neurology is very, very, very important. Let's review some basic terminology we knew uh, in anatomy. We have superior, which means above, inferior, which means below, anterior, in front of, posterior, behind. But when we're talking about neuroanatomy, it changes a bit. We have new terms. So when we're talking about the brainstem and the cerebellum, which, we're, which, are, which is our topic today, superior becomes rostral. Inferior becomes caudal, anterior becomes ventral, posterior becomes dorsal. In neuroanatomy, everything has a meaning. And if you know the meaning, it really helps you understand the structures and their function. So, for rostral, it actually means beak, so that's why it's above. And caudal means tail, so that's why it's below. In the brain, though, keep in mind, in the actual cerebrum, it's different. Rostral means anterior. You can see my pointer, right, guys? The red one? Okay, great. Wait, Bismillah, let's the brainstem. The brainstem, uh, it's a very big topic. Okay, uh, one, I have a question which is why are they different? It's technicalities. Yeah, the rostral, it's about the formation of the brain. It basically means anterior superior. brain, it's like rostral is over here. Let's And I think you'll find a more scientific explanation, but basically that's what it is. So the brainstem. The brainstem is a region in the brain that connects the cerebrum and the spinal cord. And it also has connections to the cerebellum, which we'll talk about later with the cerebellum part. Uh, it, it, it's divided into three parts, and the midbrain, the pons, and the medulla abangata. anatomy. the structures in the ventral surface, which is interior, the dorsal surface, posterior, and the internal structures in the cut section, transverse section, the medulla. The medulla, here we see, from here, to here, approximately, continuous with the spinal cord. عندنا أول شيء في النص تشوفون هنا ال ventral median fissure ventral median fissure من الاسم ventral anterior median في الوسط و fissure which means a groove. So this fissure comes between two pyramids. تشوفونها هنا is هذا البروزات اللي طالعة. The pyramids هذه وش مسبب هذا البروز جوا في شيء اسمه cortico spinal tract من الاسم cortico من ال cortex إلى رايح إلى spine. This is a motor tract. من فوق إلى تحت لأن إحنا نعرف الموتور يكون نازل from the cortex to the body السنسوري العكس يكون راقي من البعد is its input and then we also have هنا جنب على جنب هذا it's an olive it's called an olive تحت في inferior olivary nucleus فهذا nucleus هم سوي هذا البلج hence the name olivary olive طيب النيرس اللي طلع من المدولة لازم Brainstem doesn't know if each part, which nerves are emerging from it. And then when you in detail, you can know which part of the medulla, but we'll take it generally. So first thing we have, 9, 10, 11, 12. 9, glossopharyngeal طالع من هنا. بعدين بعد vagus. بعدين 
الاكسسوري قلت لكم الكرينيال بارت لان في بارتس جاي من السبينال كورد if you know the function of the accessory it's it moves the, the neck muscles the neck head the shoulder muscles فعشان كذا لازم يجي من السبينال ويجي من الكرينيال and then finally we have هنا the hypoglossal nerve طالع so keep this in mind عشان اذا عرفت من وين النيرف طالع you can guess where the nuclei are located the respective nucleus خلصنا من ال ventral surface الحين الدورسال من ورا من ورا شوي حوسه في we can divide the brain stem الى جزئين uh, عفوا المدولة الى جزئين closed medulla open medulla caudal medulla او rostral cranial medulla الفرق وش لان في فرق بال بالشيب والconfiguration الحين بشرح لكم فتحت ال rostral medulla medulla or closed medulla it's closed around the central canal طيب هذا السنترال كنال هو نفسه اللي يكمل تحت في البرين ستيم في السبينال كورد اللي سي اس اف باسس ثرو ات فهنا في ذا كلوز ميدولا عندي السنترال كنال فوقه في الاوبن ميدولا ات اوبنز انتو ذا فورث فينتركل بعدين لما تدرسون السي اس اف اند اتس باث تعرفون انه يطلع بعدين بيروح بعدين بيروح اشياء كثيره احنا بس عندنا اللي يهمنا الثري ثينجز هنا عندك السنترال كنال في الميدولا بعدين الفورث فنتركل بعدين فوق شيء اسمه سريبرال اكويدكت بعدين الثيرد فنتركل بعدين بعدين ما علينا الحين بس نعرف هش الثلاث اشياء اللي بنتكلم عنها سو so, نرجع لموضوعنا الكلوز مدولا اول شيء فيه السنترال كنال جوا بعدين عندنا الدورسال هنا دورسال ميديان سالكس الاسم مو غريب عليكم دورسال ميديان دورسال لانه وراء تو كان عندنا وش هو كان عندنا فنترال ميديان سالكس ففي اناتومي ذاتس ذا بيوتيفول ثينج ابوت اناتومي ما في شيء يعني كل شيء اذا سميت شيء فنترال معناته اكيد لازم في شيء دورسال فهنا والعكس صحيح مثلا لو قلت سوبيريور اوليفري نوكليس اكيد في انفيريور اوليفري نوكليس وهكذا فدورسال ميديان وسالكس طب ايش الفرق بين سالكس وفيشر؟ uh, بس الدبس كلهم جروبس الفيشر يعني يكون ديبر بس عشان لو يعني لو تساءلتوا ليش هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا طيب بعدين اون ايذر سايد عندنا اول شيء من تحت نقرا نرجع Fasciculus gracilis ينتهي عند ال gracil tubercle هذا it's a trap بنشوفه بعد شوي في ال cut section انه هو كان جاي من spinal cord it's a sensory trap راقي 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 بعدين يوصل هنا الى ال tubercle هذه اللي تحتها فيه ال nucleus gracilis على اسمها Fasciculus gracilis gracil tubercle نفس الشيء اللي جنبه cunea tubercle Fasciculus cuneatus Fasciculus يعني bundle معناها معنى الكلمه فهذه هي البندل اوف تراكتس راقيه فوق من الكيونيتس والجرسيلس تنتهي هنا عند التوبركو اللي تحتها النوكليس سو فار سو جود اوكي في الاوبن مدولا هنا شوي لخبطه لانه وش هو هنا الاوبن مدولا هنا ما في ديماركيشن واضح بالضبط وين تنتهي المدولة وين يبدا البانز لكن تقريبا تقريبا نقول الثلث الثلث الاول مدولة والباقي بانز تقريبا تقريبا الى هنا ايش موجود؟ ايش موجود هنا في الاوبن؟ ثلاث اشياء هايبوغلوستال تراينجل شوفوها هنا او هنا بعدين الفستيبولار اريا هذه بعدين الفيجل تراينجل هم تقريبا مسوين زي حرف الفي فمن اسمها كل هذولي each one of these تحته ال nucleus حق النيرف ال hypoglossal تحت ال nucleus حق ال hypoglossal ال vagal تحت ال nucleus حق ال vagus وال vestibular تحت ال nucleus nuclei حق ال vestibular nerve طبعا ال vestibular the vestibular part of the vestibular coccyx يعني بس حطوا في بالكم ان هم technically there are two nerves but they're joined together so when we're talking about ال nucleus حقهم ال vestibular نتكلم عنه الحالة وال cochlear الحالة هذا cranial nerve number eight. So that's it for the medulla. شوي حوس هو أكثر شيء حوس صراحة الباقي ال pons and medulla أسهل ال pons and mid brain أسهل بكثير. فخلصنا ال external features. الحين نشوف internally. لما نسوي cut section. لما نسوي cut section ونشوف الجوا نقسم المدولة إلى three parts. طبعا عندي closed وعندي open وفي منطقة هنا mid. ليش عددناها بقول لكم الحين. So شيء نبدا بال close medulla هنا طبعا ventral ال anterior side وهذا dorsal ف ventrally كان عندنا ال pyramids صح؟ ال pyramids قلنا انها هي motor track نازله من ال brain فهي لما تنزل 
وتوصل هنا عند المدولة نهاية المدولة قبل ما تنزل السبينال كورد يصير لها ديكاسيشن أو كروسينج هذه كلمة بتمر عليكم كثير لأن في البرين ستيم الأشياء كلها يا إنها قاعدة تنزل يا ترجع يا كروسينج يا تنتهي يا تطلع يعني حفلة صايرة جوا فهنا البيراميد أو الكورتيكو سبينال تراب نازلة يصير لها ديكاسيشن تحت لو تنتبهون هنا أرجع لكم في الفنترال سيرفيس هذه هنا تشوفون هذه الخطوط هذه هي الديكاسيشن اوف بيراميد تنزل تنزل الديكاسيشن ف مو بس مو كلها تقريبا 75 to 90% of the tracts decussate ف اللي تكمل يصير لها ديكاسيشن تكمل تنزل يصير اسمها بعدين lateral corticospinal واللي ما تسوي ديكاسيشن يصير اسمها ventral corticospinal كلام يلخبط شوي بس انه ارجعوا له لما تاخذون التراكتس بتقولوا طب ليش فوق هي 1 تراكت وليش تحت في 2 تراكت طيب decussation means crossing هذا بيمر عليك crossing يعني the tracks are crossing to the other side يعني اللي كان لازم اليمين it's gonna cross to the left والعكس صحيح اللي جاي من اليسار بروح اليمين تمام another um, important structure that we should mention here اللي هو trigeminal nucleus الترجمنال طبعا احنا نعرف الترجمنال ما يطلع من هنا يطلع من البونز وش جاب النوكليس حقه هنا؟ لما تدرسون كل نيرف كل كرينيال نيرف الحالة ميديال دقيقة بس لما تدرسون كل نيرف بتشوفون بالضبط وير النوكلي حقه الترجمنال هاز فور نوكليس فور نوكلي وواحد منهم اللي هو هذا الترجمنال سنسوري اكسباندز ذا انتاير برين ستيم موجودة في كل الليفلز بعدين كلها تجتمع التراكس حقتها في البونز وتطلع من هنا. اوكي آه سؤال موجود ميديال didn't cross صراحه ما فهمت قصدك اذا ممكن بس آه تكتبين ايش قصدك وبعدين ارجع لك. ف that's all we need to know تحت في الكلوز مدولا these three important structures. لما نجي للميد مدولا طب ميد مدولا هنا we're talking about the sensory uh, fibers. في الكلوز كان في الديكاسيشن او الكروسنج حق الموتور. في الميد مدولا يصير الكروسنج حق السنسوري تذكرون اللي قلت لكم عنها تو الفاسيكولس بارسيلس والفاسيكولس كونيتس هذه هي والكونيت تبركل والجرسيل تبركل هنا نقدر نشوف هذا هو نوكليس جرسيلس نوكليس كونيتس هذه هي النوكليس اللي تبعها فالحين لما التراكت تجي توصل للنوكليس هذا يجي يسوي يعطي فايبرز رايحة يعني جاه الأفرنت فايبرز اللي هي فاسيكولس كرسيلس وفاسيكولس كنيتس جاتها هذه الفايبرز وبيعطي إفرنت فايبرز راقية فوق اسم الفايبرز اللي بيعطيها اسمها internal arcuate fibers لما يعطيها على طول يصير لها decussation على طول تسوي crossing تمام فلم ب... بعدين بعد ما يصير لها crossing يتغير اسمها يصير اسمها medial lemniscus يحوس شوي بس خلينا نعيد فأول شيء عندك الفاسيكولس كرسيلس جايك فوق من تحت جاي قاعد يلقى فوق من السبينال كورد بعدين يوصل للنوكلي اللي هو كينيتس وكرسيلس وصلهم هذا النوك هذا النوكلي عطوا فايبرز افرنت اسمها internal arcuate سوت so crossing بعدين بعد الكروسنج اسمه medial lemniscus بعدين medial lemniscus خلاص هذا بيكمل فوق اه اوكي ذا lateral and medial هي ال السؤال هنا موجود الكورتيكو سبينال تبغى تتاكد which ones cross الفن هي اصلا وينها موجوده لو تلاحظون السبينال تراكت موجود فنترالي فاللي يكمل تحت it doesn't cross is اسمه ventral cortical spinal مو medial ventral واللي يصير له crossing اسمه lateral cortical spinal اوكي okay. خلصنا الكادل خلصنا الميد عرفنا structures اللي موجوده الحين شوف المدولة، شوف المدولة فيها ستركتشرز كثيرة، أغلبها أشياء يعني بسيطة. أول شيء عندنا طبعًا هنا قدام البيراميد، وهذه هي الميديا لمنسكس مكملة. أول شيء تشوفون هنا this big structure هذا، هذا ال inferior olivary nucleus اللي إذا تذكرون أعطانا ال olive. هو ال function حقه motor، يعطي fibers the cerebellum. و its in charge its uh, its function is motor. بعدين هنا شفتوا هذه؟ هذه ال fourth ventricle. هنا كان central canal. وهنا بعد لو تشوفون central canal فهنا لا خاص فتح الى ال fourth ventricle ال fourth ventricle هنا هذا وراها ايش موجود؟ موجود نوكلياي حقت ال nerves اللي تذكرون طلعناها تو 
هذه اللي هنا these three nerves فالحين شوفها جوا أول شيء ال vagus بعدين جنبه ال hypoglossal بعدين وين آخر واحد ضيعته إيه ال vestibular هنا مو مرة مقشرين بس لأنه it's more than one ف it's in this area بعدين so we know the cranial nerves the nuclei حقتهم هنا وعرفنا ال inferior olivary nucleus وال medulla وال وال عفوا ال pyramid وال medial lumniscus وفي برضو one another nerve nucleus اسمه nucleus solitarius من اسمه solitarius it sounds like salt صح ف it's in charge of taste this nucleus is responsible for taste كذا نكون خلصنا ال طبعا شوفوا هنا ال medial vestibular nucleus وهنا ال lateral vestibular nucleus زي حوسكم بس انه في اكثر من واحد انها مجموعه وبعدين كذا مع كل نيرف بتدرسونها ان شاء الله. So خلصنا هنا it's just a recap of all the structures موجوده في كل part فكذا الحمد لله خلصنا المدولة المدولة مره دسم وكومبوننس فيه مره كثيره بس يعني ان شاء الله انه استوعبتوا بس الفكره. الحين البونز هنا البونز يبدا من هنا الى فوق طبعا واضح في الفنترال سيرفيس كل each part of the brain stem is very clear تقدر تعرف each one of it which one it is فاول شيء عندنا البازيلر سلكس هنا كان اسمه ventral media fissure لما صار في البونز صار اسمه بازيلر سلكس ليه؟ لان البازيلر artery تمر عليه موجود it sits on top of it وهذه البازيلر artery uh, تعطي branches و وتصير في السيركل اوف ويلز بعدين تدرسونها لما تدرسون البلاد سبلاي بس ذاتس واي ذي نيمد ات لايك ذات بعدين هنا تشوفون هذه الخطوط 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 هذه ترانسفيرس بونتاين فايبرز او اسم ثاني بونتو سيربيلر فمن اسمها بونتو سيل فمن اسمها بونتو سيربيلر بونتو بونز سيربيلر سيربيلم فايبرز رايحه من البونز الى السيربيلم وأصلها البونتاي نوكلياي اللي نوكلياي اللي في البونز تمام تمام هل إلى الآن كل شيء واضح؟ أحس إني قاعدة أحس إني سريعة شوي عليكم أوكي تمام فـ what are the nerves emerging من البونز؟ عندنا trigeminal خمسة ستة abducens سبعة facial وثمانية vestibulo cochlear لاحظوا هنا ان الترايجيمنال صاير في النص طالع من النص البونز بينما الفيشل والابدوسنس تحت لما لما تدرسون الاكسترنال ستركتشرز ركزوا على هذه الاشياء عشان بعدين لما تشوفون الانترنال تقدرون تربطون بينهم انا الحين ربطت لكم كل شيء لكن لما تاخذونها ان شاء الله بتدرسون الاكسترنال الحال والانترنال الحال بيخبطكم بس حاولوا كذا انا اي ريلي يعني انصح الناس انهم يربطون البرين سم يعني لازم اكثر من مره تذاكرونه وبعد ما تذاكروا الكرينيال نيرفز ارجعوا له بيوضح لكم كل شيء لان الحين احس كلها كلمات جديده كلها ستركتشرز جديده ما يعني ما تعرفون وش هي بس بعدين بعد مع التكرار ان شاء الله تصير. So that's all we need to know from the ventral surface ما في الا these two things وهل نيرفز. ال dorsal surface عندك هنا قلنا انه ما في demarcation قلنا ال upper two thirds هذا هو. في بس الميديان سلكس لاحظوا تحت كان اسمه دورسال ميديان سلكس هنا صار ميديان سلكس لانه خلاص من قدام ما في ميديان ما في فنترال ميديان صار اسمه بزيلر فشفت كذا اشياء زي كذا بسيطه مره تساعد ان تثبت المعلومه بعدين في ميديال امينس اند فيشل كوليكولز بعدين وش مكتوب؟ مكتوب اوفرلايز ابدوسنس نيوكليس طب كيف؟ ليش الفيشل مو بتحتها هالفيشل نيرف نيوكليس؟ لان هنا الابدوسنس نيرف موجود الفيشل وراه بس لما يجي يطلع الفيشل نيرف بوريكم في الانترنال باتري يلف على الابدوسنس بعدين يعكس ويطلع ورا فعشان كذا نطلع هالبروز اللي سميناه فيشل كوليكولس بعدين برضو في هنا الفستيبولر اريا هذه الفستيبولر اريا صايره اوفرلابينج بين التو البونز والمدولا يعني ممتده على الاثنين خلصنا الاكسترنال ستركتشرز ما فيها كلام كثير. الحين ندخل الانترنال. فالانترنال عندي we divide it into three parts again. الكادل، الميد، والراسترال. الكادل ايش عندنا؟ اول شيء خلينا نشوف هنا تشوفون هذه النقط السوداء كلها هذه البونتاين نوكليا وطالع منها هنا هذه الخطوط الترانسفيرس بونتاين فايبرز. ترانسفيرس من لانها رايحه in a transverse direction. البونتاين فايبرز. 
بعدين هنا هذه النقط الحمراء هذه الكورتيكو سباينال كورتيكو نوكليو فايبرز اللي تنزل اللي تحت كان اسمها بيراميد فكل الاشياء هذه ما تختفي بس يتغير مكانها بس انها صايره داخله بين هذه الفايبرز بعدين هنا شفتوا هذا الابدوسنت نيرف نوكليوس هذا النوكليوس هنا وشوفوا هنا هذا الفيشل نيرف نوكليوس كلهم موجودين هنا في الكودل بونت اللي تذكرون كلها تطلع تحت فهذا الفيشل يجي يلف عليه يعطي الكوليكيولس وبعدين يطلع من قدام بعدين عندنا الميديا لمنسكس هذا اللي كان تحت برضو وعندنا السبينال تراك النوكليوس اوف تريجيمينال لان بدينا نشوف الاذر نوكلي اي حقت التريجيمينال نيرف لان بدينا نقرب للاكزت حقه بعدين عندنا شيء اسمه ترابيزويد بادي الترابيزويد بادي هذا بارت اوف ذا اوديتوري باث واي حق السمع اللي هو الكوكليا بارت هي بتلخبطكم شوي برجع لها بعدين في في الميد برين لان هنا وش وش يصير؟ الكوكليا نيرفز تعطي فايبرز الكوكليا نوكليس الكوكليا نوكليس حق السم يعطي فايبرز يصير لها ديكاسيشن كروسنج وين يصير هنا في الترابيزويد بادي وبعد ما يصير لها كروسنج يتغير اسمها ويصير اسمها لاترال لابينسكس بعدين بيروح فوق للميد برين للجزء الثاني وبرجع اعيدها لكم مره ثانيه. اوكي معليش اضبطي مره ثانيه اضبطي قاعده اتكلم سريع. فجس نراجع مره ثانيه البونت اول شيء عندنا البونتاين نوكلي قدام فنترلي يطلع منها الفايبرز اللي هي الترانسفيرس بونتاين فايبرز وبينها قاعد يمر يعني هذا كت سكشن ماخوذ ترانسفيرس فهذه الفايبرز قاعده تنزل من فوق. اللي هي السكورتيكو سباينال تراكت بعدين هذا هذا اللي قدام بعدين نشوف النوكلي حق الكرينيال نيرفز عندنا اول شيء سته اللي هو هنا بعدين سبعه فيشل هنا اللي يعطي فايبر ويلف بعدين يطلع ولما يلف هذه اللفه يعطيني البمب اللي هو اسمه فيشل كوليكيوس اللي شفناه تو في الفيرست فيديو بعدين اولسو وي هاف حق الكرينيال نيرف نمبر 5 اللي هو تريجيمينال هنا فهذه هي المين بعدين طبعا في هذا الترابيزويد بادي هذا الترابيزويد بادي اتس بارت اوف ذا اوديتوري باث واي برجع اشرحه بعدين في الميد برين لان الحين مو انتم مستوعبين لان في لسه ستراكشرز فوق خلصنا الكادو الحين الميد الميد بونز هي الليفل اوف التريجيمينال من هنا يطلع التريجيمينال فتشوفون هنا الموتور نوكليوس المين سنسوري نوكليوس فالتريجيمينال جست فور يور انفورميشن has three, uh, three sensory nuclei and one motor. So here the motor and this is the second sensory and the sensory that we saw before in the fibers are also present here. So you just need to know that here are most of the nuclei of the trigeminal. And from here it comes from the mid-pons. The last part is the rostral pons. There is no much. You can see here the corticospinal trap and the pontine nuclei. بعدين الترانسفيرس فايبرز، الترابيزويد بادي، كل هذه الاشياء نفسها موجوده في كل ليفل. الزياده هنا اللي ممكن نتكلم عنها اول شيء هنا في عندي السوبيريور سيربيلر بيدونكل هنا جايه مسويه في الفالز حقت الفورث فنتركل. يا بعدين الروف هذا الشيء اسمه سوبيريور مدولري فيلوم بس اعرفوا انه ذا روف اوف ذا فورث فنتركل ما يحتاج زياده. هنا this is an interesting and important structure اللي هو الميديال لونجيتودينال فيسيكولوس يشبك لي الاكسترا اوكولار مسل اللي هي المسل اللي تحرك العيون مع الفستيبيولار نوكلي فهو الفانكشن حقه ان it coordinates head eye movement يعني لما الف راسي واناظر شيء كل راسي راسي يمشي مع عيوني and they fixate on the same thing فهذا ال coordination because of this fasciculus this track فكذا نكون خلصنا البونز هذه نفس ما قلت just a recap of all the structures موجودة so far so good قبل ما نبدأ الميد برين okay so الميد برين حتى أسهل من البونز الميد برين هنا نبدأ هنا this is the mid brain في النص عندي Interpeduncular fossa تغير اسمها مرة ثانية ليه؟ بقول لكم ليه هنا عندي جنبها عندي this protrusion أو column اسمه basis pedunculi أو cross cerebri 
press your right or base it on clay he had had the column and fi was shu yani wish can he now wish can he now akid wish bisir he now the sending fiber in the brain fi cortical spinal cortical bulbar ashya tinzil tkammel the spinal cord ashya bitwaqif hina fi the brain stem tawsal fa hadhi the sending fibers ولان اسمه بيسس بيدونكلاي فهذا انتر بيدونكلر اللي بين البيدونكلز عشان كذا صار اسمه انتر بيدونكلر فاصا طيب ايش طالع من ال which cranial nerves طالع من الميد برين اوكيولا مود the third cranial nerve طيب هذا نمبر 3 وين نمبر 4 نمبر 4 is on the dorsal surface number 4 trochlear is the only cranial nerve that exits from the dorsal surface فهو مو بحاطينه هنا للاسف في الصوره لكن هو يطلع هنا بين تحت يطلع بالنص هنا فايش موجود في الدورسو غير التراكلير؟ عندي ذيز الفيشنز هذه اللي نسميها كوليكولاي فعندي سوبيريور كوليكولاي تنتين وانفيريور كوليكولاي تنتين ايش ابغاكم تنتبهون له عشان ما تتلخبطون هنا عندكم هذا الشيء بس هذا ترى هذا فنتشر سيرفيس هذا ما له دخل بالميد برين هذا شيء اسمه ماميلوري بادي تبع الداين سيفلون يعني ما عليكم منه لان انا كنت اتلخبط اذا شفتها على طول حسبت ان هذا الدورسال سيرفيس بس لا هذه اربعه ورا هذول بس اثنين وفوق وما هي بارت اوف ذا ميد برين فعندنا هنا الكوليكولاي السوبيريور هي طبعا الكوليكولاي تحتها نيوكلياي يعني هذه البروز عرفنا الحين استوعبنا ان اي بروز يكون تحته نوكليس غالبا يعني بالذات اذا كان دائره او توبركل فهو اللي تحته نوكلياي لايك ا ماسيف جراي ماتر هي مش مسؤوله عنها السوبيريور عن الفيجوال والانفيريور عن الاوديتوري فالفيجوال يعني عيوننا فوق والاذن تحت يعني انا كذا احاول اتذكرها ان الاذن شوي تحت فهي الانفيريور والعيون فوق فهي السوبيريور فالسوبيريور لها علاقه بالفيجوال ريفلكس والانفيريور لها علاقه بالاوديتوري باثوي فهذه هي بس الستركشرز اللي موجوده في الميد برين اكسترنالي بعدين لما ناخذ كت سكشن من الانترنال من الميد برين نشوف الانترنال ستركشرز هنا بس نقسمها لجزئين الليفل حق الانفيريور كوليكولس والليفل حق السوبيريور كوليكولس فتكون هذه هي هنا ذيس از دورسال اند ذيس از فنترال هذا هو الانفيريور كوليكولس اللي اعطانا البروز طيب تذكرون قلت لكم ان في البانز الترافيزويد بادي الحين برجع اشرحها اذا استوعبتوها ممتاز اذا ما استوعبتوها لا تحسوا نفسكم تاخذونها بعدين بالمحاضره الاكسترا اوكولر مش موجود تاخذكم بحضره ال فالفايبرز اللي جايه من الكوكليير نيوكليس ترجع لما ترجع يصير لها ديكسيشن وين يصير الديكستيشن وين يصير الكروسينج يصير في الترابيزويد بادي بعدين صار لها كروسينج تغير اسمها صار اسمها لاترال لمنسكس هذا اللاترال لمنسكس يجي الى هنا الى الانفيريور كوليكولس عشان اتس بارت اوف ذا قلنا ان اوديتوري باثوي هذا هو الاوديتوري باثوي طويل شوي وحتى هذا بيطلع بيروح مكان ثاني بس احنا ما لنا ما علينا الا باللي في الا اللي في البرين تبعه ذاتس جست جست يعني اكسترا نولج فور يو And the function of the inferior clitoris. And then, what other structures do we have here? Here, the bruise, all this, all this can cross your brain. This is chronic pain. We're talking about the other one, basis pedicula. Here and here. We're talking about descending fibers: the frontal pontine fibers, cortical spinal, cortical nuclear, and so on. And then, under what is there? There's something called substantia nigra. It's called substantia nigra because it has melanin pigment. Here's a cut section as a black colored uh, part. So, this substantia nigra it's, it has a function in movement. Oh, it's part of the basal ganglia. The importance of it is that when it has degeneration, the patient has Parkinson's disease. If it's not right now. And they take it, inshallah, later. But it secretes dopamine. So, when it's lost, the patient has Parkinson's disease. So, other structures that we know. This blue thing right here. In a كلها laminiscus. قلنا medial laminiscus اللي كان sensory. وقلنا lateral اللي هو بيروح هنا للinferior. وفي بعد زيادة spinal trigeminal. بس هذول مو مرة مهمة. بس أعرف إنه في أكثر من واحد وكلها متجمعة هنا ترجع من هنا. بعدين عندنا nucleus of the trochlear nerve هذا هو هنا. تشوفونه يطلع يسوي crossing ويطلع من ورا. 
الوحيد اللي يطلع من وراء في هنا برضو الديكاستيشن اوف سوبيريور سيربال بتنكلز مو مره مهمه بس حطوا في بالكم انه هي بتصير لها ديكاستيشن بعدين تطلع كل شيء في تقريبا تقريبا كل شيء في السي ان اس يصير له ديكاستيشن الا طيب زين السوبيريور فوليكولس ليفل عندنا نفس الشيء الكروس سيربراي السبستانشال نايجرا هنا تشوفون اللمينيستاي هنا الميديا لونجيتودينال فاسيكولس اللي تكلمنا عنه في البانس حق الهيد اي موفمنت بعدين هنا عندي الاوكيولا موتور نيرف هذا النوكليس حقه يجي يطلع من هنا ويطلع ورا بعدين عندنا هذا الشيء الاحمر اللي هو اسمه ريد نوكليس اتس اتس فانكشن از موتور موتور كوردينيشن وتجي فايبرز من السيربلا ف عشان لما يطلع منه فايبرز او يجي فايبرز يصير اسمها روبرو روبرو على ريد هو طبعا اسمه ريد نوكليس لان في a lot of uh, it's highly vascular فيه vascularization كثير ففيه iron كثير فصاير لونه احمر ف لما يعطي او يجي هو البريفكس حقه روبرو في كلمه ثانيه ممكن تسمعونها اسمها بلبو بلبو هذه معناتها برين ستم فلو قلت لك كورتيكو بلبر معناتها طالع من الكورتكس رايح للبرين ستم اللي هو بلبو بس يعني حطوها ببالكم عشان لو بعدين في التراك تجيكم هذه الترم. وهنا هذا السريبرال اكويدكت، قلنا الفورث فنتركل موجوده بس في البونز والمدولا، الابر مدولا، هنا في سريبرال اكويدكت. سريبرال اكويدكت. اللي يمر فيه السي اس اف. فهنا مراجعه اجين انه في السكروس سريبراي وسريبرال اكويدكت هذه موجوده في كل التو ليفلز. في inferior colliculus, في trochlear nerve, وهكذا substantia nigra. طيب خلاص الحين عندنا فكرة عن كل ال ال structures اللي موجودة في the brain stem, و at each level, و internally, و externally. طيب what does the brain يعني بعدين what does the brain stem? What is its function? أول شيء ومرة مهم إن it it conducts functions. It's a waste agent. بمعنى هو اللي شابك لي the brain, the cerebrum. مع السبينال كورد مع السيربلا فكل هذه الاشياء لازم تمر منه فهذا يعني مره فانكشن مهم يعني تخيلوا لو انقطع او صار له شيء خلاص نو كونكشن بعدين عندنا it provides the origin and emergence of the cranial nerves زي ما شفنا طب بس مو كلها بس من ثلاثه الى 12 واحد واثنين ما تطلع من البرين ستيم ف what do the cranial nerves do they provide the main sensory and motor innervation of the face and neck بعدين عندي في conjugate eye movement ال brain stem يعني احنا قلنا تو انه يسوي coordination بين ال eye وال neck وبرضه يسوي coordination between the two eyes عشان يصير في يصير في bilateral fixation on one object also it has other integrative functions اللي هو it controls the consciousness و sleep cycle خلال ال reticular formation اللي بنتكلم عنه بعد شوي It has a center for cardiovascular, respiratory, autonomic nervous system. It has the center for cough, gag, swallow, and vomit. It has the sense of balance through the vestibular. Yani it's a small organ, but it's very, very, very important, and it has very important functions. So, خرج على الحين مع بعض قبل ما نتكلم عن reticular formation. شيء بسيط بس نبدأ من فوق السحاب. Midbrain. قولوا لي which nerves emerge from the midbrain. Four, yes, and three. Excellent. Oculomotor or trochlear. The bell pons. سهلة بالترتيب تطلع بس أهم شيء تكرم بالضبط وين. من البانس يطلع أيوة five to eight, five, six, seven, eight اللي هم trigeminal, abducens, facial, vestibular, cochlear. آخر شيء المدولة nine to twelve. ممتاز nine, ten, eleven, twelve. Glossopharyngeal, vagus, accessory, hypoglossal. ونرجع نقول كلهم يطلعوا من الventral surface ما عدا trochlear شفاق قاعد يجي من وراء يطلع من وراء الدورسل طيب ال reticular formation this is a complex matrix of nerve fibers and small groups of nerve cells that extend throughout the brain stem يعني هو موجود throughout the brain stem ولو أرجع لكم أو ترجعون للصور بتشوفون حتى في الكت section حاطين reticular formation reticular formation يعني كاتبين لها they track it 
بس وشو؟ It has a number of important functions. زي إيش؟ زي the respiratory or cardiovascular center. لما نقول the brain stem is responsible for respiration, respiratory cardiovascular centers, نقصد بالضبط the reticular formation. لكن and هي موجودة يعني من كثرة أو dispersed the brain stem بطريقة إنك ما تقدر تحدد بالضبط this nucleus or this tract is responsible for respiratory or cardiovascular. فهي موجودة بس مينلي مينلي نقول انها في البونز والمدولا. لو احد يسالكم مثلا وير از ذا ريسبيرتي كاردي فاسكولار سنتر لوكيتد؟ مدولا اند بونز يعني ريتيكولار فورميشن ان ذا مدولا اند بونز. لكن في سم تراكتس ونوكليا قدروا يحددونها مثلا الريتيكولار تراكت اسمه ريتيكولو سباينال تراكت من الاسم ريتيكولو سباينال قاعد ينزل يروح من الريتيكولو للسباين. انفلونسز مسل تون اند بوستر. الباستر طبعا باستر التون ما اعرف اذا تعرفون ايش معنات مسل تون بس بتمر عليكم كثير المسل تون بيسكلي العضله هل هي فلاسد مرتخيه مره ولا ريجيد مره شاده فلازم يكون في مسل تون كويس فهذه ايه انفلونسز انه ما يكون تو ماتش ولا تو ليتل الريتيكولر اكتيفيتنج سيستم اسندنج فايبرز اكتيفيتنج ات اكتيفيتس سيريبرال كورتكس تروح تعطي فايبرز للثالمس يروح للسريبرال كورتكس ويأكتيفيت. بعدين عندنا النورونز اللي هي راث نوكلياي ولوكس سيريولوس. سيريولوس مرة تلخبط الأسامي. راث نوكلياي إتس إنفولفد إن سليب أند بي. والسيريولوس إن أراوزل سليب ويك سايكل إنك يعني إنه يعني الصحصحة والتركيز. كذا الحمد لله خلصنا البرين ستيم عارفة قرقرت عليكم كثير. وكلام مرة معلومات ومصطلحات مرة كثيرة وجديدة فصدقوني صدقوني مع التكرار وحتى بعد بعدين لما تأخذون الكرينيال نيرفز وتأخذون التراكت ارجعوا للمحاضرة بتحسونها فرق أسهل بس حاولت أنا أعطيكم يعني أبراد ايديا وليش قلنا كذا وليش نقسم عشان بعدين لما تدرسونها in more detail تكون على الأقل عندكم البيسك فبلا الحين نكمل على السيربلم فقبل ما نبدأ بالسيربلم أبغى بس أعلمكم عن some terms احنا لما نتكلم يعني بالعربي بعض الاحيان نقول مخ بعض الاحيان بعض الاحيان نقول دماغ فايش الفرق بينهم؟ اول شيء برين برين از ا جنرال تيرم ذا برين انكلودز ذا سيريبرم ذا برين ستيم اند ذا سيربلم ف وهو لما اقول دماغ قصدي برين عكس السيريبرم السيريبرم هو هذا اللي فيه السيريبرال كورتكس واسمه بالعربي مخ والسيربلم المخ يعني مثل ما استوعبتوا من العربي cerebrum brain is Latin for brain while cerebellum is Latin for little brain فكذا حلو أن الدكتورة أذكر قالت لنا هذه المعلومة وصراحة ثبتت معي فحبيت أشاركها معكم Okay, so a cerebellum it's connected to the brain stem by what? by cerebellar peduncles اللي هي superior و middle و inferior إذا تذكرون ترتيب ال brain stem كان ال mid brain fog والبونز في الوسط ومدولة تحت. ونفس الشيء هنا superior يروح من ال mid brain رايح للcerebellum middle pons cerebellum inferior مدولة والcerebellum. طيب الحين نشوف structure حق الcerebellum. هنا لو تشوفون هذا اللي قاعدة أشوف من فوق عندي two cerebellar hemispheres هنا هذا واحد وهذا واحد. وبينهم joined in the middle by a vermis شيء اسمه فيرمس شيء انا تلخبطت فيه كثير وانتبهوا له سيربلر وسيريبرال اي واحد يعني لما اقول سيربلر قصدي عن السيريبرم عفوا سيربلم حتى الحين قاعده اتلخبط والسيريبرال يعني سيريبرم لانه مره تشوفون تراكت بعدين وتتلخبطون فانتبهوا للكم ال موجوده وكم ار موجوده فالحين السيرفس حقته فيها Elevations اللي نسميها فوليا هذه كل هذه كل elevation اسمها فوليا وبينهم في grooves اسمها fissure نفسها نفس اللي موجودة في السيريبرم بس في السيريبرم لها اسم ثاني بدال ما نقول فوليا نقول هنا thyri وبدال ما نقول fissure هنا نقول sulci حلو بس نقارن عشان تستوعبون ان هي basically نفس الايديا بس الاسم غير طيب نتكلم الحين عن divisions كيف اقسم السيريبرم السيريبرم Uh, be divided and we can either divide it anatomically or physiologically. 
anatomically يعني على الشكل نشوف الشكل هنا عندنا هذا cut section وقاعد أشوف الصورة من جنب فهنا في primary fissure هذا الفشر it's deeper than the rest سميناه primary fissure وفي هنا secondary fissure أو اسمه posterior lateral fissure فا أوكي شافوا إن في هذه two fissures قالوا خلاص اللوب اللي قدام هذا اسمه anterior lobe واللوب هذا اسمه posterior عفوا flocculonodular lobe وهذا اسمه posterior الأخضر طب just based on the appearance إن كيف الفشرز موجودة فرقوها هنا نفس الصورة بس they flatten it out كأنهم فردين بس ظلم فتشوفون هنا عندك هذا ال anterior بعدين هنا ال primary fissure بعدين هذا ال posterior بعدين هنا ال secondary fissure وال flocculonodular lobe هنا طب لما تشوفون هنا بس أباكم انتبهوا مكتوب anterior lobe in front of the primary fissure صح وهذا الفلوكنوجيولر لوب in front of posterior lateral لأن انتبهوا على الأناتومي يعني على البوزيشن حقه صاير صح لا in front of it فمي بصاير كذا بالترتيب زي لما تصورونهم أوكي بعيدة لكم أول شيء لما نقسمها ممكن نقسمها based on anatomy يعني based on الشكل حقه كيف أو نقسمها based on physiology the function ف the first division اللي هو الأناتومي anatomical division عند انقسم الى three lobes anterior posterior وفلوكونوجيولر هنا في primary fissure هذا هنا جاي قدام بين يعني القسم لي الى anterior lobe و posterior lobe بعدين هنا عندي posterior lateral fissure او secondary fissure قسم لي الى فلوكونوجيولر و posterior lobe لما اخذ شفتي هذه الصورة الحين لما افردها لاحظي الالوان الانتيريور هنا هذا البوستيريور وهذا الفلوكونوجيولر بس جبتكم اياها من تو يعني تو كت سكشنز او تو ايمجز عشان تستوعبون الشكل هل هي واضحه الحين؟ يعني تخيلي هذه لفيها هذه الصوره تخيلي افرديها كذا على جنب كذا تلفين ساندويتش اوكي ممتاز هذا الاناتومي الاناتومي سهل بس على الشكل الفيزيولوجي على الفانكشن فانا خليت هذه الصوره عشان نقارن بينها هنا عندي بالنص الفيرمس إذا تذكرون وهذا جنب البيرفيرمس وهذه كانت السيربيلر همسفير أول شيء نبدأ بالسهل هذا الفلوكونوجيولر لوب كان اسمه صح؟ هنا اسمه أركي سيربيلم هذه الأسماء عشان يعني يعني أنا أحب أقول فيزيولوجي يحبون يعقدون بس إنه أركي يعني على متى استوعبوها وهكذا أركي إنها أقدم واحدة استوعبوها ومدري إيش أحبوها نقول لكم حفظوها يعني هذه بس هنا عشان له علاقة بالفيزيولوجي إذا عرفتوا المعنى بيحوسكم فأركي سيربلم هذا اسمه بس it's the vestibular part إحنا الحين قاعدين نقسم على function فهذا البارت its function is vestibular يعني it's in charge of balance and eye movement الباليو سيربلم هو spinal part it consists of the vermis والparavermis المنطقة اللي جنبه فهو في النص It's in charge of posture. فتخيلوا هو في النص فأنت your trunk is in the middle وهو in charge of your posture. والباقي كله the rest of the cerebellum اللي هو a cerebellar part a cerebral part شفتوا هنا أقول لكم هنا cerebral يعني له علاقة بالcortex فوش الفنكشن حقه involuntary movement فيعني اللمس اللمس حقت على البرة يدينا كرجينك برة فزي كده فنعيدها مرة ثانية الفلوكونوجيولر اسمه أركي سيربلم أركي سيربلم على ال it's the vestibular part in charge of balance and eye coordination بعدين الباليو سيربلم اللي هو الفيرمس والباراڤيرمس is the spinal part responsible for posture بعدين the rest of the cerebellum أو cerebellar hemisphere is the neo cerebellum أو cerebral part and it's in charge of voluntary movements So what are the functions of the cerebellum? Maintains equilibrium, posture, balance, eye movement. يعني تخلي الشخص ثابت. حطوها كذا. تخيلوها كذا. So it coordinates half autonomic movements. يعني لما when you're walking, it's not an it's not it's an automatic movement. You're not thinking of what you're doing. بس قاعد تمشي. It coordinates it. It also helps adjust the muscle tone. 
and it helps in motor learning or motor skills, say drawing, writing, playing an instrument. So cerebellum is very important. I mean, it's very important. So what happens if there's cerebellar dysfunction? Or sort of a lesion for cere cerebellum. These signs start appearing. ataxia. My, their gait isn't muthabd. يصير عندهم intention tremor. يعني لما لما هم قاع الشخص قاعد ما تلاحظون عليه شيء. بعدين لما نسوي له نقول مثلا خذ هذا الشيء أو نسوي له شيء اسمه finger to nose test يحط إصبعه على خشمه بعدين تحط إصبع قدامه ويحط عليه. عارفة مع الشرح مو بواضح أنصحكم مرة تشوفون فيديو آه لأنه مرة بيوضح لكم cerebellar exam يصير ما يض... ما يقدر يوصل إصبع الإصبع يصير كذا يا يسقع يدك بعدين رجع يرجع الخشمه يسقع عينه بالغلط او يسقع فمه وهكذا يعني يصير عنده intention tremor لما يبدا يسوي شيء مو resting tremor وهو قاعد ما تشوف شيء يصير عندهم لا اله الا الله نستاجمس احنا قلنا ان one of the functions ان الاي it coordinates the eye movement يصير عندهم نستاجمس تصير oscillating movements يعني كذا تتحرك العين مو بثابته تحس كانها vibrating يصير عندهم also This arthria, اللي هو الحين إحنا when we speak, it's because of movements of the vocal cord, and vocal cords are motor. So we see عندهم this arthria, we see عندهم slowed or slurred speech. هنا الحين technicalities عشان خدت هذه من الأناتومي سلايد يقول لك إذا lesion جت في midline يعني تفاصيل في midline معناته يصير loss of postural control لأن النص هو اللي مسؤول عن posture. إذا كانت unilateral يصير عندهم cerebellar ataxia. ال cerebellum الفايبرز حقتها ما يصير لها crossing. لما تطلع وتنزل خليكم من السوبيريور هذيك. ال cerebellum ما يصير لها crossing. فإذا صارت injury في ال right side ال تجي ال symptoms في ال right side of the body. عكس ال cerebrum. ال cerebrum إذا صارت صار في stroke لا سمح الله دائما تكون ال ال manifestations في ال opposite side. بس ك compares. فهذه هي signs of cerebellar dysfunction. الحمد لله كذا خلصنا. هذه some recommended resources مرة أنصح فيها. This book is amazing for this course. اللي هو neuroanatomy مرة مرة ممتاز أنصحكم فيه. يعني it explains everything على قد يعني أنا لما كنت أقرأ وقت البلوك نفس معلوماتنا بس يعطيك زيادة details يعني عشان تساعدك. وفي ذس ويب سايت تيتش مي اناتومي مره 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 حلوه فيها كل شيء مو بس نيرو اناتومي. It has wonderful articles تشرح لك الاشياء، فيها صور مره حلوه انا جايبه منها هنا كم صوره. وبعدين طبعا يوتيوب، يوتيوب از ان اكسلنت 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 ريسورس تعرفون اوزموسس على ارماندو على خان اكاديمي وفي برضه هنا اي اتاتش هايبر لينك 2 minute neuroscience. Two minutes neuroscience هذا من اسمه two minutes يعطيك أي topic يشرح لك إياها two minutes كنت أحبه في هذا البلوك عشان إذا جاب مع كلمة ما أعرفها بالتكست بالمحاضرة وأنا عارفة بأخذها بعدين أدخل أشوف هذا المقطع أفهم وش يعني بالزبدة الموضوع بعدين أكمل مذاكرتي لأن هذه مشكلة الأنات النورو إنك يعني ما تستوعب ال whole picture إلا في النهاية the book is not very detailed it is very يعني level حقه نفس level حقكم الحين أصلا أنا تفاجأت إن الاناتومي لكتشرز كثير منها نفس الكلام هنا كان الريفرنس حقهم حتى اذا ماني غلطانه احنا كان الريفرنس بوك حقنا ما ادري اذا هو اف ات ستيل ذا ريفرنس اور نوت شو تشيك اوت كل هذه عليها هايبر لينك طيب عشان ما اطول عليكم كوز ماي تايم از اولموست اب ذيز وير ماي ريفرنسز اند ثانك يو فور لسننج اي ابولوجايز اف اي واز تو فاست اور تو لونج اند اف يو هاف اني كويستشنز فيل فري تو كونتاكت مي ان ماي ايميل اسك اني كويستشنز رايت ناو ان ذا كويستشن بوكس اند اي ويل انسر ذيم Thank you so much for listening. Uh, shukran Jawahir, for the lecture. Uh, any questions, guys? تسمعوني؟ ايوه فؤاد صوتك واضح. اوكي. 
uh, if there's no uh, questions, uh, 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 you would like to take a break? We'll then go to the second lecture. Okay. Tfadl uh, you can share your screen. Um, uh, صوتي واضح. Okay, okay. Uh, I'm going to go to the next one. Okay, I'm going to go to the next one. 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 We'll describe the structure of caudate and lentiform nuclei. We'll differentiate between the striatum and the paleostriatum in the connections. We'll move on to the functions and dysfunctions of the basal ganglia. But before we start, I want to go back to the cranial nerves. Just a minute, let's see where it is. Okay. So if you have any questions, يعني خلال المحاضرة ارسلوا لي وراح اجاوبكم ان شاء الله. طيب نبدا بالمراجعة. طيب number one is olfactory nerve and it's for olfaction or smell. Number two is optic for vision. Three is oculomotor for stroke clear and both of them are for eye movement. Number five is trigeminal for face sensation and the movement of the jaw, or حركة المضغ أو المastication. Number six is abducens, مع ثلاثة وأربعة the eye movement. Number seven is facial for the facial muscles, كمان جزء من the taste. Number eight is vestibular cochlear, the balance with hearing. Number nine is glossopharyngeal, the throat sensation, كمان جزء من sensation على the tongue. Number ten is vagus. مسؤول عن السنسيشن في الأبدامينال والثراسيك بسرة والموفمنت of the smooth muscles اللي موجودة في الفارينكس واللارينكس وأغلب الجي آي تراكت number 11 is accessory for the shoulder movements أو حركة رفع الأكتاف shrugging and 12 is hypoglossal ويغذي أغلب muscles of the tongue so it's, it's a motor for the tongue طيب قبل ما نبدأ في موضوعنا لازم نعرف إنه we have two types of pathways responsible لل movement. We have the extra pyramidal pathways and the pyramidal pathways. The main pyramidal pathway is the corticospinal pathway. راح يبدأ من الكورتكس إلى السباين. ويمر بالمدلة لما يمر راح يكون لي البيراميدال راح يكون لي المدلري بيراميدز. هذا الـ pathway مسؤول عن الـ voluntary movements of the uh, skeletal muscles الحركات الإرادية يغذي لأنه يغذي الـ motor, uh, motor units اللي عندي الـ extra pyramidal pathways ما راح تمر بالـ pyramid اللي في المدلة لكنها راح تتحكم بالحركات اللا إرادية بالـ posture حق الجسم وضعية الجسم وقفة الجسم uh, إنها بطريقة غير مباشرة راح تأثر على الـ lower motor neurons هذه بـ inter neurons Okay. في أي سؤال لحد الآن؟ طيب جزء من الأكسترا بيراميد الباثوي is the basal ganglia رح نتكلم عنها. طيب the basal ganglia or the basal nuclei أو كمان نقدر نسميهم corpus striatum. They are a group of uh, nuclei deeply situated in the cerebral hemispheres. هم مجموعة من الجراي ماتر موجودة في نص الوايت ماتر. طيب شلون وصلوا هنا؟ زي ما حكى أمس فؤاد كانت آه وقت في الامبريولوجي لما كنا لسه امبريوز كانت الجراي ماتر جوا والكورتكس كانت من وايت ماتر بعدين حصل مايجريشن او هجره للجراي ماتر اللي جوا وصارت هي على الكورتكس حقتنا بس في خلايا ما هاجرت ضلت مكانها وكونت البيزل جانجليا طب ايش شغلتها؟ زي ما قلنا هي بارت اوف ذا اكسترا بيراميدال موتور سيستم راح تتحكم بالكنترول راح تتحكم بالبوستر حقتنا بوقفه الجسم بوضع الجسم واحنا جالسين Uh, with movement 
غالبا الانهبتنج الانوانتد موتور فانكشنز راح نفصل بالموديليشن بعدين اكثر ديس اوردرز اوف ذا فيزل جانجليا وي مانيفست باي ابنورماليتيز اوف موتور كنترول ممكن تظهر عندي تريمرز ابنورماليتيز اوف بوستر تتغير البوستر حق البيشنت ابنورماليتيز في المسل تون ممكن يحصل هايبرتونيا او هايبوتونيا المسل تون هي ريزيستنس اوف المسل نفسها ممكن تزيد فيصير الحركه ريجيد ممكن تقل الريزيستنس فتكون العضلات فلابي ما يقدر البيشنت يتحكم فيها. اوكي. Components of the basal ganglia. من ناحيه الاناتومي من ناحيه الاناتومي we have four components. اوكي. We have the caudate nucleus هذه اللي جايه من فوق زي حرف ال C. And we have putamen هذه هنا. Putamen اللي هي الازرق الفاتح هنا. And we have globus pallidus, اللي هي الأزرق الغامق هنا. Okay. أول ثلاثة راح أسميهم مع بعض corpus striatum. هما ال هما the main functioning part of the basal ganglia. The amygdala, اللي هي هنا ظاهرة باللون البرتقالي هنا. هذه مرتبطة فيهم بس من ناحية الإمبريولوجي. تكونت معهم من نفس الأصل. لكن من ناحية the function, هي مرتبطة باللمبيك سيستم اللي مسؤول عن the emotions. في أي سؤال لحد الآن؟ أوكي واضح حلو من ناحية التسمية في تسمية من ناحية الفسيولوجي ومن ناحية الجروس أناتومي زي ما قلنا أول شيء إنه أول الثلاثة النوكلياي راح أسميهم كوربس تريتم والأمجدلة لوحدها كاديت امبيوتامين بينهم ارتباطات من ناحية الـ development من ناحية الـ function من ناحية الـ fibers اللي تربطهم مع بعض وراح أسميهم مع بعض neostriatum globus pallidus اسمها paleostriatum تكونت قبلهم ف paleo معناها قديم أو بدائي و neostriatum الجديد أو الحديث لكن من ناحية الـ gross anatomy lentiform راح أسميه من ناحية الـ gross anatomy Putamen and, Putamen and Globus pallidus زي ما ظاهر هنا كأنهم structure واحدة إذا يعني في ال radiology وفي ال gross anatomy فسموهم lentiform nucleus مع بعض جمعوهم okay so لما نقول new striatum or striatum أنا أقصد ال caudate و putamen بس لما أقول lentiform أنا أقصد Globus pallidus مع ال putamen okay طيب ليش قلنا striatum ليش أعطينا هذا الاسم؟ لأن في باندز من gray matter تربط ال lentiform بال codate راح تمر بال internal capsule تعطيها هذا المظهر المخطط أو striated عشان كذا سميناها striatum طيب أكيد راجعتوها أكثر من مرة الآن بس نرجع عليها كمان ال planes اللي ال anatomical planes we have هذا الأخضر عندنا transverse البرتقالي هنا اسمه sagittal And the the blue one here is coronal, posterior behind, anterior in front, lateral يعني بعيد عن midline, medial يعني أقرب إلى midline, superior يعني فوق, inferior يعني تحت, وخاصة بالنيورولوجي عندنا rostral and caudal. Rostral يعني ناحية الأنف أو البيك, caudal ناحية التيل. ليش مهم نعرف relations with exact location of basal ganglia? في clinical importance. لأنهم ثابتين في الراديولوجي والسيرجري فنستخدمهم as a landmark ضروري نعرفهم نعرف relations بال structures اللي حولهم طيب نبدأ بأول نوكلياي نفصل فيها we have caudate nucleus caudate جاية من the latin word cauda which means tail because it has a tail زي ما تشوفون الآن طيب it's a c-shaped mass of gray matter ممكن تحفظونها أنها c-shaped c caudate متكونة من head, body, and a tail. The head is rounded in shape. يكون قدام الثالمس. هذه الثالمس. Okay. يكون قدامها. في الفرنت اللوب. <تصفيق> مفصول عن البيوتمن ما عدا قدام مشبوك فيها. The body جاي من فوق الثالمس. يكون long and narrow. Above the thalamus في الفرايت اللوب. والبادي أو التيل راح يكون long and tapering راح ينزل تحت الثالمس. ويكون continuous مع الأمجدلة في ال temporal lobe. هنا عشان نشوف relation between the caudate والlobes 
زي ما انتم شايفين ذا الهيد موجود في الفرونتال لوب اند ذا بادي موجود في البارايتال والتيل موجود في تمبرال لوب شوف لينتيفورم نيوكليس زي ما حكينا لينتيفورم فور جروس اناتومي نقصد فيها الجلوبس باليدس اند بيوتيم طيب تظهر عندي في uh, ايش السكشن هذا ايش البلين هذا ممكن احد يجاوب ترانسفيرس صح طيب ترانسفيرس بلين اوكي تظهر عندي ال تظهر عندي اللينتيفورم نيوكليس از ا ويج شيبد ماس شكلها مثلث الاوتر سيرفيس راح يكون محدب لبرا زي ما انتم شايفين هنا ومن جوا تكون الايبكس مقابله للجينو اوف ذا انترنال كابسول هذه الانترنال كابسول وايت ماتر اللي هنا اسمها انترنال كابسول والجينو معناها ني فهي كانها مقابله المفصل حق الانترنال كابسول او ذا ني اوف ذا انترنال كابسول الانتيفورم زي ما حكينا متكونه من جلوبس باليدس في الميديال بارت اند بيوتامين في اللاترال بارت اوكي نيجي نشوف كل واحده منهم لوحدها بيوتامين يفصلها عن جلوبس باليدس ذا لاترال ميدلري لامينا اوكي لاترال ميدلري لامينا بما انه في لاترال راح معناته في ميديال راح نشوف وين الميديال بعدين هذه البيوتامين اللي بالاخضر اوكي الوايت ماتر اللي تكون لاترال للبيوتامين هذه في نصها في جراي ماتر اسمها كلوستروم راح تقسمها الى جزئين اوكي الجزء اللي بين البيوتامين والكلوستروم اسمه external capsule هذا هو والجزء between ذا الكلوستروم and the insula is called the extreme capsule الانسولا هذه هي احنا متعودين على الكورتيكس cortex تكون برا صح؟ شلون عندي cortex جوا؟ في عندي جايراي انطوت لجوا مع تكون البرين آه كان مع تكون البرين انطوت لجوا جوا السيلفيان سيلفيان فيشر كونت لي الانسولا سو so, نعيد عليها هذه بيوتامين يفصلها عن جلوبس باليدس ذا لاترال ميدولري لامينا وايت ماتر اللي لاترال للبيوتامين في نصها راح القى الكلوستروم اللي هو جراي ماتر اوكي بين ذا بيوتامين and the claustrum we have the extreme the external capsule then and an internal external between the claustrum and the insula we have the extreme capsule واضح لحد الان اوكي حلو globus pallidum uh, globus pallidum means the pale globe in latin عشان بس نحفظها اسهل Globus pallidus نفسها نقسمها إلى lateral and medial segment زي ما احنا شايفين هنا This is the medial segment This is the lateral segment تكرون قلت, ل... قلت لكم أنه between the putamen and globus pallidus the lateral medullary lamina قلت لكم أنه في lateral في medial هذا هو الميديال راح يفصل الميديال globus pallidus عن lateral globus pallidus Medial segment هذا راح يشبه من ناحية ال connections والنوع الخلايا يشبه خلايا موجودة في Substantia Nigra آه، نسميها Pars Reticulata أتوقع مريتوا عليها في ال Brainstem بس نراجعها مرة ثانية في ال إي في ال في Mid Brain نراجعها هنا هي مجموعة من Neurons موجودة في ال Mid Brain كون ال Neurons هذه آه فيها صبغة ميلانين عشان كده تظهر باللون الأسود Substantia Nigra معناها The Black Substance تفرز دوبامين لها نوعين أول شيء في uh, pars compacta and pars reticulata pars compacta تفرق إنها الخلايا تكون compact مع بعض و reticulata تبعد عن بعض راح تفرز دوبامين اللي له علاقة في ال pathways of the basal ganglia ولما يختفي هذا الدوبامين أو يحصل له degeneration راح تظهر عندي أعراض ال parkinson's <تصفيق> راح نتعرف عليها في آخر السلايد بس يعني عشان ناخذ فكرة طيب ال connections of the basal ganglia زي ما قلنا أكيد في pathways بس شلون تمشي signals في هذا pathway caudate و putamen اللي هم neostriatum هم ال input portion هم اللي راح يستقبلوا ال signals اللي جاية من الموتر cortex 
they will process it and they will project it to globus pallidus, الجزء يعني medial and the lateral uh, portion. فglobus pallidus بعد ما تطلع signals بعد ما تأخذ signals ال enhanced uh, رح ترسلها إلى motor cortex مرة ثانية. طيب إيش هم الpathways اللي رح يطلعون عندي؟ من كلهم رح يبدأون من الستريتم. We have the direct and the indirect pathway. كلهم يبشون يعني simultaneously يصيرون. The direct pathway uh, هو ال excitatory pathway ورح يحفز الحركات المرغوبة أو الحركات الـ appropriate اللي, يعني اللي أحتاجها. وال indirect pathway هو ال inhibitory pathway ورح يمنع الحركات الـ unnecessary. الحركات الـ unnecessary أو الـ inappropriate. Okay. من ناحية إيه وكمان تدخل معهم في هذا الباثوي الثالمس هذه هنا بس أبغى نبغى نعرف شوي زيادة عن الثالمس هي أكبر نيوكليير ماس في الجسم متكونة من أكثر من نيوكلياي وتتقسم من نيوكلياي فيها إلى ثلاثة جروبس أنتيريور وميديال ولاترال هنا الأنتيريور هنا الميديال هنا اللاترال واللاترال كمان تتقسم إلى <تصفيق> طبقتين تو لايرز كمان ميديال أند طيب الآن نبغى نشوف الفايبرز اللي توصل إلى الستريتم. We have three structures راح ترسل their fibers إلى الستريتم اللي هم بيوتامين and caudate. إيش هم three structures؟ The cerebral cortex راح ترسل fibers نسميها corticostriate fibers. Okay؟ لأنها بدأت من الكورتيك وانتهت بالستريتم. وعندنا الثالمس بالذات الـ intralamular nuclei راح ترسل thalamostriate uh, fibers إلى striatum وعندنا substantial nigra بالذات pars compacta راح ترسل nigrostriatal or nigrostriate fibers okay and then the striatum راح ترسل إلى ثلاثة structures كمان الـ substantial nigra pars reticulata the other part of substantial nigra نسميها straight to nigral. Okay. And then the striatum كمان راح يصير globus pallidus بأجزاء بالجزئين الاثنين medial and lateral ونسمي هذه الفايبرز straight to pallidal. كلها تعرفون يعني أول جزء من اسم الفايبر هو ال origin والمكان أو destination هو ثاني جزء. Okay. ال output كمان اللي هما إيش 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 الجزء اللي قلنا عنه هو الـ output globus pallidus راح يستقبل آه afferent بالنسبة له اللي هي subthalamic nuclei so subthalamic nuclei راح ترسل إلى lateral globus pallidus and the medial globus pallidus والـ lateral اللي راح يرسلها اللي راح يرسلها الـ lateral إلى subthalamic nuclei اللي بس راح تستقبل منه هو ما راح تستقبل من الـ medial عرفتوا؟ so the medial مع الرتيكلات كلهم راح يرسلوا للثالمس لكن سبثالمك نيوكليال بس تستقبل من اللاترال واضحة ولا تلخبطوا عيد عليها ولا واضحة واضح اوكي ريبيت اوكي شو طيب عندنا هنا فايبرز بين the subthalamic nuclei وبين lateral segment من globus pallidus نسميها subthalamic fasciculus هذه هي okay. the lateral segment of globus pallidus ما راح يرسل أي other nuclei only to the subthalamic nuclei حلو لكن the subthalamic nuclei ترسل fibers إلى lateral segment and the medial segment of globus pallidus حلو And medial segment of globus pallidus بس حيرسل للثالمس ما راح يرسل لأي خلية لأي نوكلياي ثانية So globus pallidus يطلع منها two pathways واحد إلى الثالمس واحد إلى السبثالمك نوكلياي تمام كذا أوكي حلو تمام هنا جمعت ال afferent وال efferent مع بعض في صورة واحدة إذا تلخبطون بين efferent و afferent ذكروا efferent e exit هي ال fibers اللي طالعة من هذا المكان نسميها efferent 
طيب dysfunction of the basal ganglia زي ما قلنا انه اي مشكله في البيزل جانجليا ما راح تسبب لي باراليسيس او سنسوري لوس او اتاكسيا زي سيربلم راح تؤدي الى خلل في الحركه او يعني تؤدي الى اكثر من اكثر من ديس اوردر بس احد الديس اوردرز هو الباركنسونز ايش راح يحصل في الباركنسونز راح يكون في ابنورمال موتور كنترول راح تظهر عندي حركات لا اراديه الواحد ما يقدر يتحكم فيها خلال ما يقدر يتحكم فيها راح تظهر عندي involuntary movements uh, راح تظهر عندي tremors at rest alteration في muscle tone uh, تص... تظهر عندهم نوع خاص من التريمرز تذكرون زي ما قالت جواهر في السيربلم راح تظهر tremors وقت الحركة هنا لا هنا التريمرز راح تكون uh, at rest um, أحسن لو تشوفون فيديو عليها تكون واضحة أكثر من الصورة وأكثر من شرحي بس تشوفون هنا حتى البوستر متأثرة قلنا انه البيزل جانجلي راح تاثر بالبوستر راح تاثر كمان بالفيلوسيتي اوف موفمنت فالموفمنت عندهم راح تكون سلو في كمان تاثر على المود راح يحصل عندهم ديبرشن فتيك حتى الفوكال كورت تتاثر راح تكون بطيئه وصوتهم حتى يكون ضعيف طيب كذا خلصت اناتومي بس بما انه في وقت أقدر أمر على الدايركت والإندايركت باث إذا تحبون أو أعيد على شيء وإذا عندكم أسئلة. أوكي أم خلونا طيب أوكي بشوف فيديو على باركنسونز. طيب بس ثواني إذا ممكن. اوكي راح اوكي راح نكمل الباث ويز طيب اوكي طيب زي ما قلت لكم اول في دايركت اند اندايركت باث ويز كلهم راح يبداوا من الموتور كورتكس الموتور كورتكس راح ترسل الى الستريتم بالحركه اللي تبغى تسوي اللي تحتاج ان الجسم يسويها والستريتم راح يقرر كيف انه يفاسيليتيت ذيس موفمنت or inhibits this, move, this movement. في direct pathway أو ال pathway اللي راح يسمح بالحركة motor cortex ترسل signal للstriatum then striatum راح يرسل inhibitory signal motor, عفواً motor cortex راح تحفز striatum خلاص it will excite it uh, by glutamate and then the striatum will send GABA to globus pallidus medial portion of globus pallidus okay لوبس بالادس في الوضع الطبيعي يعني دائما تشتغل على inhibiting the thalamus so the thalamus is always under the inhibition of globus pallidus the medial part لما جت الستريتم وانهبتت الجلوبس بالادس ما عاد في شيء يوقف الثالامس فرفعنا الانهبيشن اوكي okay. لما رفعنا الانهبيشن the thalamus is now excited and it sent the motor signals the enhanced motor signal signals in the motor cortex So, راح يحصل عندي الموفمنت اللي أبغاها حلو هذا الدايركت باثوي The indirect pathway or the pathway of inhibition كمان راح تبدأ من الموتور cortex It will excite the striatum The striatum راح يرسل inhibitory signals mean the globus pallidus external or lateral lateral portion okay. اللي هي أصلا دائما تشتغل إنها inhibits the subthalamic nuclei تذكروا لما قلت لكم انه سبثالمك نوكلياي ما تستقبل الا من اللاترال بورشن اوف جلوبس فالدس زي ما هنا ظاهر الان لانه ما كانت موجوده في الدايركت اوكي سو ذا سبثالمك نوكليوس از ناو نوت ان هيب از ناو اكسايتد لما صارت اكسايتد سوري لما صارت اكسايتد ذا سبثالمك نوكلياي 
رجعت ارسلت الجلوبس فالدس ذا ميديال بارت اوكي ذا ميديال بارت زي ما احنا عارفين ان انهبيتس الثالامس لما ارسلت لها قالت لها انه خلاص انت الان اكسايتد رفعت الانهبيشن عنك جو انهبت ذا ثالامس سو ذا ثالامس انهبتد ذا موتور كورتكس فما حصل عندي الموفمنت ممكن لو اراجعها على الجراف يكون احسن سوري هي هنا So, that cerebral cortex, ارسلت الستريتم ارسلت الى the lateral part هذا ال indirect pathway the lateral part sent signals to the subthalamic nuclei okay, the subthalamic nuclei ما تقدر توصل للثالمس على طول قامت رجعت الميديال segment عملت لها excitation الميديال segment قام عمل inhibition للثالمس الثالمس رجعت ارسلت through the intralaminal nuclei inhibition so it inhibited the motor cortex okay في اي سؤال او تحتاجون اعاده لاي شيء عارف الموضوع شوي يلخبط بس يعني مع يعني مع الفيديوهات وقراءة اكثر راح تفهمون اكثر و اي فاذا في اي اسئله تقدرون ترسلون الان اوكي الحمد لله ترى لسه في وقت في تقريبا نص ساعه I did it get the pathways طيب can you repeat the pathways okay Uh, Hanin, can you try uh, when repeating them mentioning you know, uh, the inhibitory path, uh, inhibitory signal or excitatory and the oh, okay, okay. neurotransmitter? Maybe it will make more sense this way. Okay. Okay, so the direct pathway or the pathway of uh, facilitating movement. The motor cortex will send an excitatory signal in the striatum. Uh, excitatory signals, يعني يستخدم يعني كان في neurotransmitter اسمه glutamate. حلو. And then the striatum will send an inhibitory signals, اللي مين the globus pallidus medial portion. استخدام neurotransmitter GABA. Okay. في الوضع الطبيعي زي ما حكينا إنه globus pallidus Medial portion is always inhibiting the thalamus. The mangina amenal inhibition, so inhibition of an inhibition is an excitation. So we inhibited globus pallidus. معناه ترفعنا الinhibition وقفنا هذا هذا pathway وقفنا. So the thalamus started free to move, free to send signals. Faster the signals the motor cortex to facilitate facilitate the movement. Okay, direct pathway is it clear? Okay, indirect pathway. راح يكون في globus pallidus بال بال two parts, the medial and the lateral. Okay. So motor cortex راح ترسل excitatory signal to striatum by glutamate, excited by glutamate. The striatum راح ترسل the globus pallidus, the lateral portion, which is always inhibiting the subthalamic nuclei. Okay. When we inhibited globus pallidus, رفعنا the inhibition and the subthalamic nuclei. صارت excited, صارت free to send signals. أرسلت excitatory signal إلى globus pallidus, the medial portion. اللي قلنا إنه وقفنا هنا صرنا رجعنا رجع رجعنا the excitation له. Okay. When we excited globus pallidus, globus pallidus دائما ترسل the inhibitor زي ما حكينا. It inhibited the thalamus. I'm not في موت. I'm not عندي movement. وقفنا ال movement signal من الثالمس. فالmotor cortex ما راح ترسل ال signal للعضلات ما راح نشتغل. أتمنى تكون واضحة كذا. في سؤال؟ 
Okay, run is good to know. Clear. Okay. تمام. في أكثر من loop لل basal ganglia بس هذا الموتور loop في cognition في planning of movement بس بعدين تأخذونها هذه في physiology. طيب. آخر شيء بعطيكم كم reference. أتوقع كلمكم عنه قبل نيرو أناتومي هذا الكتاب أوبس. هذا الكتاب موجود في مكتبة الجامعة موجود في جرير ويب سايت كان هاب مرة كويس من ناحية الرسمات من ناحية شرح الباثويز تيتش مي اناتومي كمان مرة كويس يوتيوب شانلز اوزموسيس نينجا نيرد اند هذه القناة يو بي سي ميديسن ما اقول انها حلوة للمذاكرة لكن حلوة تبون تشوفون سبيسيمنز تبون تشوفون uh, شرح بسيط بس مرة كويسة اند تو مينتس نيورو ساينس اوف كورس وخلصت كذا في أي سؤال كمان لسه any tips for the block um, عندي وقت uh, my tips for the block um, أنا أقول إنه عطوه وقت um, يعني حتلاحظون المحاضرات مور يعني والمواضيع مور إنتريكت uh, دقيقة أكثر تحتاج وقت أكثر من دراستكم الباقية عطوه وقت من ناحية وقت الدراسة، عطوه وقت من ناحية التكرار، كرروا كثير، ركزوا على جزئية المد، حتى لو إنها مو داخلة بس مرة تأسسكم كويس للفاينل، ومرة بسيط مرة مرة حلو صراحة البلوك، أتوقع كثير من دفعتنا إذا مو كلهم يتفقون إنه أحسن بلوك، إي بس إذا في أي سؤال أي أي شيء تقدرون تتواصلون معاي على الإيميل. أو إذا تعرفوني ممكن تأخذون ممكن تتكلمون على رقمي أو على على تويتر إذا كذا نخلص يعطيك العافية حنين شكرا يعافيك طيب شباب تبغوا بريك ولا؟ أتوقع أفضل أن نبدأ على نفس الوقت يعني اثنين ونص بحيث لو كان في احد يعني يبي يحضر المحاضره هذيك بس ما تفوته. يس ميك سنس كمان صح. ون تايم از بيتر بريك بليز يس خلاص تمام. نشوفكم الساعه اثنين ونص.